എന്നാൽ മലയാളികളുടെ വികാരമാണ് ആ മീൻ പ്രേമത്തിന് നാട്ടിൻ പുറമെന്നോ നഗരമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു മലയാളി പ്രതിവർഷം കഴിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോ മീനാണെന്നാണ് കണക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ നാലിരട്ടി ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഏതാണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷം ടൺ മീൻ വേണം അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ആ മീനിൽ അല്പം മായമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കഴിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തെളിവ് സഹിതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത ഇരുപത്തെണ്ണായിരം കിലോ മീൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃതദേഹം ബാക്ടീരിയ കയറി അഴുകാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമലിൻ എന്ന രാസവസ്തു വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും സർക്കാരും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിച്ച വിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി വിഷം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ മതിയാവുമോ നമ്മൾ അറിയണം ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ ദേശീയ നേതാവ് ശ്രീ ടി പീറ്റർ ശ്രീ അശോക് കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് സിഫ്റ്റ് ഒപ്പം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ ശ്രീ എം ജി രാജമാണിക്യത്തെ ഫോണിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ടി പീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മീനിൽ മായം കലർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ കലർത്തുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ആരോപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കിലോ മീൻ അതിർത്തി കടന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതും വെറും മീനല്ല വിഷം ചേർത്ത മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻ ഇത് ഇത്രയും നാൾ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയതാണോ അതോ കാണാതിരുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ സെക്രട്ടറിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ മാരകമായ വിഷം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള മത്സ്യം നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ വെച്ച് അവയൊക്കെ പിടികൂടണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മത്സ്യം അത് ഇതുപോലുള്ള അമോണിയയും അതുപോലെ തന്നെ മാരകമായ മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത് അത് നിരോധിച്ചേ പറ്റത്തുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യത്തിന് വിലയില്ലാതായി നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിനെ വേർതിരിച്ച് കാണുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തേ മതിയാവൂ കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവടക്കാരോ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരോ ഒരിക്കലും മത്സ്യത്തിൽ മായം ചേർക്കില്ല കാരണം കടലമ്മ വിശ്വസിച്ചാണ് കടലിൽ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് തൂത്തുക്കുടി മുതൽ വിശാഖപട്ടണം വരെയും മംഗലാപുരം ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മത്സ്യം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിഷാംശങ്ങളും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് പതിവാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പീറ്റർ ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ ശ്രീ എം ജി രാജമാണിക്യം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ രാജമാണിക്യം ആദ്യം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കാരണം രണ്ടാഴ്ചക്കിടെയാണ് ഇരുപത്തെണ്ണായിരം കിലോ വിഷം കലർന്ന മീൻ പിടികൂടിയത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ആശങ്ക ഇത് അതിർത്തി വഴി വരുന്ന മീൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമില്ല അതിർത്തിയിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന് ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബഹളം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളിലും എന്നതുപോലെ ഇത് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈവിട്ടു കൊടുത്ത ആ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം കിലോ മീൻ ഇതേ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മൾ നിലവില് ആ
പൊറിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ഈ മറ്റേ മീൻ ഫോർമാലിംഗ് ലീഡേഴ്സ് മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യ ഒരു ഇത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ മീൻവേം ഇത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ്വന്റെ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ മീൻ മത്സ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജമണിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ വിഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ ഒരു സാധനം ഭക്ഷ്യവസ്തു പിടിച്ചെടുത്താൽ അത് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക പിന്നീട് നശിപ്പിച്ചു കളയുക എന്നതാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം മീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചയച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ എവിടെയുമില്ല ഇത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിൽക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മീൻ തിരിച്ചയച്ചത് വലിയൊരു അപകടകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഗൽ പ്രൊസീജിയറാണ് അങ്ങനെ അൺസേഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നശിപ്പിക്കണം എവിടെയും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യും പൊതുവെ നോർമലായിട്ട് ചില ചട്ടങ്ങളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ കേസിലേക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മുതൽ അതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മുതൽ എട്ടിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യമാണ് എണ്ണായിരം കെ ജിയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആ സംവിധാനം ഉള്ളത് എവിടെയും സംവിധാനം ഉണ്ട് അവർക്ക് ആറായിരം കെ ജി മീൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മൾ എവിടെയും ഏതോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ പഞ്ചായത്തിനോ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതും ഉണ്ട് എവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ വേറെ ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ വളരെ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തൃപ്തി എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും വരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഉറപ്പ് എങ്ങനെ വരുത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് അവിടുത്തെ എവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്മീഷണർ കുറിച്ച് ഹൈദരാബാദ് ആണ് അവിടെ അയക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇത്ര എമൗണ്ടിനെ ഇതാണ് സ്വാധീനിച്ച് ഇതിന് ഈ വണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ ചിലർക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തിൽ നിന്നാണ് വന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് അയക്കുവാണ് സുഹൃത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുള്ള അവർക്കാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ അഗ്രസ്റ്റിക്കിങ് എടുത്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർഗങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടായിരം കിലോ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് വണ്ടി ചീസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വണ്ടി ചീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം അത് മത്സ്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മത്സ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം ശ്രീ രാജമാണിക്യം താങ്കളുടെ ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട് കൃത്യമായി വ്യക്തമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം സിഫ്റ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശ്രീ അശോക് കുമാർ കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ അശോക് കുമാർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വച്ചുള്ള ഈ പരിശോധന വളരെ ലഘുവായി ഈ പരിശോധനയാവാം ഇത്രയേറെ അപകടകരമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു റെയ്ഡിലേക്ക് പരിശോധനയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം പര്യാപ്തമായിരുന്നു ഈ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വച്ചുള്ള പരിശോധന ഈ ഇനി ഇനിയുള്ള സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഈ പരിശോധനകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷ കലർന്ന വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും ഇതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഈ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ മത്സ്യ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മന്ത്രിയും അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയും ഡയറക്ടറും എല്ലാവരും വന്ന് ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് അമോണിയ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുകയും അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു കഥ സാധാരണ ഈ ടെസ്റ്റൊക്
സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറക്കുക ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സിനും അതുപോലെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീഷ്യേഴ്സിനും അവർക്ക് പിന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും ഉപാധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ വിഷാംശമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെജ് വാഷ് എന്നൊക്കെ പേരിലൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം വിഷമു വിഷമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉപഭോക്താവിന് കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇത് വിപണിയിലും ലഭ്യമാവുമോ വരും ഈ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു കമേഴ്സ്യലായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് കൈമാറുന്നുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ലാബാണ് ലബോറട്ടറി ആണല്ലോ സി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലബോറട്ടറി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്ര അധികം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലബോറട്ടറി ഒരു ലബോറട്ടറി പബ്ലിക് സെക്ടർ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ആയിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ആകുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് തന്നെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തും എല്ലാവർക്കും അത് ആക്സസബിൾ ആവും ശ്രീ ടി പീറ്റർ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആശങ്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് സത്യത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്കും ഈ ഫോർമാലിറ്റി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അത് പടർത്തുന്ന ആശങ്കകൾ പടരുമോ എന്നതാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നത് എത്രത്തോളം ആശ്വാസകരമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊക്കെ പരിശോധന എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് വിഷം കലർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് വിഷം കലർത്തുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യമാണ് അത് മത്സ്യം മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുവായിരുന്നാലും ശരി വിഷം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് വേണ്ടതാണ് എവിടെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഞാൻ കണക്കാക്കുക കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് മറ്റ് പല പ്രദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന മത്സ്യത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായി കാണുന്നത് ഇവിടെ ഹാർബറിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡിങ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏലം ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയാണുള്ളത് ഇത് കൂടുതലും കലർത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പണിതിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ഫാക്ടറികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കർശനമായി തന്നെ നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ വന്ന വണ്ടിയെ തിരിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ കുറേ കള്ളക്കളി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ പിടിച്ച ഇരുപത്തെണ്ണായിരം കിലോ മീനിൽ ആര്യങ്കാവിൽ പിടിച്ചതും വാളയാറിൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതും ഒരു വലിയ ഓൺലൈൻ ഫിഷ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ഡെലിവറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റിലേക്ക് വന്ന മീനാണ് ഇത്തരം വലിയ കമ്പനികളിലേക്കാണ് ഈ വൻതോതിൽ വിഷം കലർത്തിയ മീൻ ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് അത്തരം ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശോധനയെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള പരിശോധനകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന തുടരണം ഇതൊരു ആരംഭ ശുരുത്വമായി അവസാനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാർ പല കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കും പിന്നീട് ചില തൽപ്പര കക്ഷികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഏറ്റവും അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം ചെറു മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വിജയിച്ചു ഫലത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അതുപോലെ ഇവിടെയും ചില തൽപ്പര കക്ഷികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം നടക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഈ അനധികൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ വിഷം കലർന്ന മത്സ്യം ഇവിടേക്ക് കടത്തിവിടാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ മരണത്തിന് പോലും ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തുകൊണ
നമ്മൾ അറിയണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് വിഷമാണോ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ മതിയാവുമോ ശ്രീ അശോക് കുമാർ ഈ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഫലം എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം രാസവസ്തുക്കളാണ് ചേർക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കാലതാമസം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ പരിശോധന നടക്കാനുള്ള ഒരു താമസമൊക്കെ വരും ആ ആ താമസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാസവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം ആ വഴി പലരും രക്ഷപ്പെട്ടും പോയേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന് ഇതിൻ്റെ ഇറർ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് റിക്കവറി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ഈ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെറുതെ ഇറക്കി ഇറങ്ങിയല്ല നമ്മളൊരു നൂറ്റി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ വെളി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇറത് അത്ര വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പലതരത്തിൽ ഈ മീനിൽ ചേർക്കുന്ന മായത്തെ പറ്റിയൊക്കെ മുമ്പും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമോണിയ സോഡിയം ബെൻസോയിഡ് ഈ ഫോർമാലിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണത് ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പരിശോധന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തി വരികയാണല്ലോ എത്രത്തോളം വ്യാപകമായി കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മീൻ പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ സംഗതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റിൽ ഈ മീനുകളിലൊക്കെ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമുക്കൊരു ഒരു പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫോർമാലിറ്റിയിടും ഈ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് അമോണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രാസ് കെമിക്കലാണ് അതൊക്കെ ആഹാര പദാർത്ഥത്തിൽ ഇടാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് പക്ഷേ ഈ ഫ്രഷ് ഫിഷിൽ അതായത് പച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം ഒരു വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് ഐസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിയമമുള്ളൂ ഫ്രഷ് ഫിഷിനകത്ത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കലും ആഡ് ചെയ്തുകൂടാം അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റിയുടെ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യം സി എഫ് ടി ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോ മീനിന് ഒരു കിലോ ഐസാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടൺ മീൻ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഐസ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കേടാവേണ്ടി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോയുടെ ഒരു എക്കണോമിക് റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ടി പീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ നേരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സത്യസന്ധമായ നിലപാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും സംശയം ഇപ്പോൾ ഓക്കെയുടെ സമയത്തൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഒരു മാസത്തേക്ക് കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ കടലിൽ പോയി വരുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് മത്സ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ വിഷാംശം ഇതിലേക്ക് കലരുന്നത് വസ്തുതത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാസവും നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ കടലിൽ കിടന്ന് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ല തോതിലുള്ള ഐസാണ് ഇത് ഈ ഐസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടലിൽ കിടക്കുന്ന ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ഐസ് മതി കടലിൻ്റെ അടി പിന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് മത്സ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യം കേടുകൂടാതിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കരയിൽ വന്ന് ചില പ്ലാന്റുകളിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷാംശമൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ദൂരെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മത്സ്യം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് പരിശോധന എവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളികളോട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് മീൻപിടുത്തക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യവും ചേർക്കില്ല എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിനാശകരമായ തരത്തിൽ വിഷാംശം ചേർക്കുന്ന ആളുകളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം അത് നമ്മുടെ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അവരെ പിടികൂടാ
ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകരുതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ആശങ്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മീൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയധികം മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ നാലിരട്ടി മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഈ ആശങ്ക മാറ്റാൻ എന്താണ് വഴി എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി മീൻ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചക്കറിയെ പേടിച്ചു മാറ്റി അരിയിലടക്കം വിഷമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറച്ചിയിൽ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു മീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി വരുന്ന ആശങ്കയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും ആശങ്ക എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കാര്യം ഈ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്താലൊന്നും നമുക്ക് ദൃശ്യത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ആ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഉപകാരിക്കാനാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് ഏഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സ്ട്രിപ്പ് ആൾക്കാർ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ കോമൺ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രം മേടിക്കുക ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഒരു ചീത്ത മത്സ്യം നമ്മൾ മേടിക്കില്ല എന്ന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് എന്നോട് വഴി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തീരമേഖലയുടെ ഒരു ആശങ്ക കേട്ടല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടുതൽ വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല അതായത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് മണമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത മണമില്ലാത്ത വളരെ ഫ്രഷ് ആയ മീൻ വരുന്നു എന്ന ആകർഷകമായ ഓഫറിൽ വീഴ് പലപ്പോഴും വീണു പോകുന്നവരാണ് മലയാളികൾ ആ മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം കണ്ണിന് പോലും പഴക്കമില്ലാതെ തിളക്കമേറിയ കണ്ണുകൾ വരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇവയൊക്കെ അത് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആശങ്ക പുലർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് എവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ കാര്യം ഇത് വിശ്വത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയാം അറിയേണ്ടി വരും വളരെ നന്ദി ശ്രീ അശോക് കുമാർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീനിൽ കലരുന്ന കൊടും വിഷം എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയണം ചർച്ച ചെയ്തത് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെ ഇന്നത്തെയോ നാളത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ നീളുന്ന പരിശോധന കൊണ്ട് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുമോ ഇത്രയും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കിലോ വിഷം കലർന്ന മീൻ പിടിച്ചെങ്കിൽ എത്ര കടന്നു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്തരം ആശങ്കകളെ എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം നമ്മൾ അറിയണം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും നാളെ ഇടവേളയ്ക